，你好，想弄点啥？叔叔你好，我有一件等级，想让你看看它值多少钱。想让我看看值多少钱？拿出来我看看呢。给。哎呀，还是一块银元啊！小伙子，你坐那儿。北洋龙 P C G S 评级 x F 九七，虽然没给分状态非常不错。暴龙鳞、高额头，还是一个长尾短云。这个龙爪的上面这一朵云啊，只有一点。如果是长云的话，会有一横。状态不错，这边的字口也比较清晰，流通痕迹啊非常舒服。就是这个上面稍微有一点包浆，可能就是因为这几个点点的包浆没有给分你这东西从哪来的呀？我今年夏天过生日肉啊，俺爷给我的。过生日的时候，爷爷给的。对。啊，那不错。那爷啊。从十二，我十二岁生日开始啊，俺爷每年都给我一块银元。哦，每从十二岁开始，每年过生日的时候，爷爷都送银元。对。哎呦，看来你爷爷还是一个收藏家呀。应该是嘞，俺爷家里的好些，家里面放了好多银元，对，不错，呃，这个价值是吧？你刚才要问我，啊，北洋龙长尾短银 P C 评级，虽然没给分，状态非常好，这个我估计啊，能值个五六千块钱，能值五六千，那多呗，那是，那这状态好，还带点板别。还是 PC 评级的，那价格肯定不低。我要卖给你，你看你收不收？卖给我？对。我看着你，小伙子今年多大了？十六。十六岁。十六岁，刚才你也说了，你爷爷给你的生日礼物，这是碰到啥事儿了呀？需要用钱？我之前那个手机啊，嗯，放到现在性能不好，嗯，这卡，玩游戏不流畅。哦。我要换个手机，哦，因为玩游戏不太舒服了，想要换个新手机。你的意思就是把这块银元卖了，买手新手机呗？是嘞。哎呦，这有点不好吧？你爷爷送给你银元的时候没有说啥吗？说了。啊。说把这个当传家宝。对呀、啊。传下去。对呀、啊。那你今天就就为了因为玩游戏手机不不得劲儿了？就要把这个卖了，是不是有点可惜了呀？他放假那边没用，没用。对啊，那现在没用，那可说不定以后有用呢，是吧？你从十二岁以后，你爷爷每年都给你一块儿，那真要是等到你二十多岁，那都放的多了，一块儿值五千。你想一下，你放的十年，每一年都给你一块儿，那是不是就五万了？真等你到时候交女朋友了，或者是结婚的时候。真是需要用钱，钱紧张。那你再卖，是不是能派上大用场了？你现在因为买手机玩游戏，就卖了不合适。呃，你这样，我建议你买手机这个事儿啊，你回去跟你爸爸妈妈商量。如果他们愿意给你换手机啊，找他们要钱，把这个还留着。你爷爷说的非常不错，这个东西啊，不单价值高。而且有非常高的收藏价值，完全可以当传家宝留着。真是到你需要用钱的时候再出手，可以派上大用场，把这留着吧。你要用钱找你爸爸妈妈，行不行？再一个呢，你这今年刚才说了十六岁是吧？你万一碰到骗子呀或者啥的，你都不知道他值多少钱，你卖亏了怎么办？我跟你说值五千，万一他值五万呢？对不对？高价值的东西，即便想卖它，你也得让大人跟着你一起，省得别人骗你，对不对？来，这东西你还留着，真想出手，领着你爷爷一起来，不容易被骗，好不好？好，嗯，走吧，拿回家啊。你好，老哥，今天又来了。哎，老板，我又来让你看看我这两块。哦，又两块银元。对，上一次你说看此言了，这一次给我好好的看看，这一次好好的看看，行行行。我记得老哥上一次来拿的是广东双龙寿制品，是吧？对
就是那一块币。嗯、呃，这两这次拿的也不简单呀。哎，白提了，我这一直都有所疑问啊。我这两块币啊，实话实说，嗯，我以我多年的经验来看，完全没问题，完全没问题。但是网上的报价令我有所质疑。哎呀，网上给你报价咋报的呀？就像这个民国十五年了，给我报一百万哦，一百万。对，这个给我报二百万哦。另外一个，这是湖北的吧？对，湖北的双龙报了两百万。对我感觉这个湖北双龙啊，报了有点高了，报了有点高了，哎、最多也都一百多点哦，哎，最多你觉得这个能值一百万？一百五左右吧。哦、哎，那这一个呢？这个报少了，嗯，这个更少。嗯、这个当时给我报了一百万，我我一直都不相信他，不相信，最少得值一百七八，一百七八。对，<笑>呃，老哥、嗯，首先啊，呃、嗯，咱们说一下这个，嗯，那跟你说一百万啊，两百万啊，说句实话，嗯，那真是报少了。嗯，如果这个币是真的，嗯，就这十五年的孙中山，嗯，正脸像这块银元，嗯，嗯，估计得千万以上。因为这个，嗯，袁大头你知道吧？啊，你看他有他的年份有民国三年、嗯，八年、九年、十年，对，那十年往后，嗯，是吧？他其实铸造的呀，嗯，你像，嗯，也是就之前的那几个年份，嗯，呃，你像民到民国十五年、十四年、十五年的时候，嗯，那时候因为民国啊，他有那个变动。袁世凯已经下台了，然后重新铸造一块币，然后上面的这个人像想改成国父孙中山，嗯，但是因为种种原因，嗯，哎，一直没有正式的流通，只是做了几样几枚样币，嗯，所以它的这个价值啊，嗯，是非常高的，并且这个十五年的这个孙像银元，这个是第一版的，因为到一。民国的一六年、一七年、一八年，嗯，也有那个孙像的这个银元四铸币，嗯，这是第一版的，所以价值是最高的。别提了，你这一说，我跟你说，你这完全没问题，没问题。对你看的是，你也懂，不是我懂虽懂，嗯，但是这个银元啊，这是在我们行内来说，这是一眼假呀，老哥儿，你咋弄的呀？我看上次你说你家里面只玩大针。嗯，哎，不玩那种普通的银元，那果然是大针、嗯。但是，这个真假问题你得分清楚啊，老哥。哎，这说句实话，这就不是普通老百姓能玩得起的银元。还是那句话，嗯，不是大针咱不玩，不是大针咱不玩。你看看另外一个，另外一个这个就没啥说的了。嗯，这个是所有的双龙银元里面唯一流通过的。嗯，虽然流通时间很很短，嗯，但是它也流通过。嗯，呃、你既然流通过。它就存世下来的，它就不会少，所以这个价格啊，相对来说比其他的四铸币啊要少很多。但是毕竟它是双龙银元啊，嗯，它价格也挺贵，嗯，这东西嗯对的话也就在百一百万上下吧。但是这个东西这明显的这是假的呀，老哥，你咋看的呀？我的天哪，假的，我不相信。另外，嗯，你也不要相信网上啊，你刚才你自己网上你就觉得啊不对。对不对、嗯？对，确实网上你不管是拿真的拿假的，嗯，不管拿啥样的东西，他上来就敢给你报个百十万，嗯，让你去找他们。嗯，一开始说好的，哎，不要钱，不收费啥的，你到了之后，他会以各种理由，嗯，哎，给你要钱。你给了钱了，那你就上当受骗了。那你明白吧？我还是不相信你说的，因为啥？因为我这两块币也是花了几百块，明白吧？花几几百块，对，哎呀，我还以为你花多少钱买的，你花几百块那就没事了，你只是玩一玩嘛，对不对？花几百块就当打水漂了，玩一玩，对不对？你真正的这种币，你别说花几百块，你花几千块、几万块你也买不来啊。哎，你还是不懂我的心思，我这这些东西是有一定境界的，以小博大。对啊，哎，你那那那你咱俩聊半天了，你也要不了是吧？那我肯定不要，肯定不要，你找其他人吧。你好，想弄点啥？哎，老板，不知道能回收大针不回收？大针？对。呃，我先看看。来，我这银元，嗯，这是啥呀？中间是个兽吗？呃，两边是双龙，也不能算是兽啊。啊，咦、嗯，这给普通的还不一样啊？平常的双龙兽制币都是广东的，嗯，下面没有这种小山坡呀。嗯，对。
看看。我的天哪！嗯，李鸿章纪念。<笑>你这老哥，你这东西从哪来的呀？这是当年李鸿章高老还乡的时候，啊、哦，慈禧太后为了表彰他的功劳，为了表彰他的功劳，专门特意制造了一块银元，就做这一块。对，你的意思这这块银元还是孤品，绝对是孤品。这上面这个老头是李鸿章，就是他，清末名臣李鸿章。对，呃，慈禧太后给他弄了一个，嗯。给他专门做了一块币，对，哎，但是他的后人啊啊，他没有保存好，没有保存好，以至于流落人间，流年流落民间，对，流落民间了啊！前几天我逛古玩街，专门淘回来的，哦，前几天你逛古玩街淘回来的，对，哎呀，老哥，你这故事讲的太精彩了，一惊一乍的，不是说精彩，事实就是这样。嗯哦，我运气好。那你说，嗯，你说这就这块孤品，嗯，全世界只有一枚的孤品，嗯，怎么就你能在果儿街上淘回来呀、啊，老哥？嗯，有没有可能啊？嗯，你在果儿街买回来的属于工艺品，嗯、属于就现代的臆造，就臆想出来的，不可能啊！来，叫你看看我其他嘞。哦，还有其他的。对，这普通的，我跟你说，我都不玩。嗯，那行，这个大珍孤品，我估计都得上千万了吧？上千万，咱、啊、先不说它的价钱。哦，这个是嗯，红线飞龙，对，我袁世凯的，对，这是普通的红线飞龙。哦，普通的原像飞龙，对，它这不值啥钱，不值啥钱。对，那这东西要是对的话，这一块估计也得个几十万吧。老板，实想来看我这一块、啊，这一块，哦，还有一块。这一块要比普通的要高一个档次。哇，这品相特别好，绝对会流通，会流通。对，哦，我的天哪，老哥，这上面还有签字啊？对呀、啊，签字很重要啊。我刚才说这个是普通的，这签字版的都是好几百万啊。你可说对了，嗯，这正把人的堪称古品，比古品还少。呃，那不至于，嗯，呃，肯定是有。对嗯，但是你这老哥，你这只玩这大针，不玩普通的银元，普通银元没意思。那你今天就是想卖喽？哎，这三块，我你看你喜欢哪一个啊？哎，我想卖一块，卖一块。对，我不舍得卖，说实话。呃，老哥，有啥说啥的。啊、你这三块，如果都是对的啊，那都抢着要，哪一块人家都抢着要，因为这都是平常见不到的东西。你说对了。但是我看着这三块啊，嗯，都不对。他不老，咋不对呀？你看你说了的。哎呀，老哥、嗯，你这这你这开国际玩笑的吧？大珍都被你都被你找到了，这两块也是古玩街上的淘回来的吧？这两块当时买的贵，知道吧？买的贵。对。那这两块买了多少钱？这一块当时在古玩街可能也都有几十块钱。啊、哦，几十块钱淘回来孤品。对。那这两块更便宜了。这两块不不不，这两块比这一块贵。因为啥？因为啥我说不了啊？这一块儿，这这两个是多少钱弄回来的？这一块儿是三百，一块儿三百。对，哎呀，我看了啊，我就用手拎着，我估计这两块应该是银的，所以它价格高一点。哦，啊，这个呢，几十块钱，因为它连银子都不是，这直接就是用铜臆造的。这还还李鸿章弄俩双龙，哎呀，我的天哪，这东西要不了。这都是都是假的，让我看都是假的。嗯，老哥，你看你咋说这话、啊？老哥，你听我一句劝。嗯，玩银元，你玩一些能见到的、常见到的，比如说大头啊、小头啊。嗯，你要说各种省龙也行啊。你光弄这些什么红线灰龙，还有李鸿章，你这不是吓人吗？来，留起来，留起来。东小头没意思，那没意思。上千块钱那不好玩。哎呀，我的哥呀！我就说实话。你要不然再找勾勾给你看看。你我不找勾勾了，你不是我。啊，那行，那行，那行。你好，想弄点啥？老板，我有一块银元，你这要不要啊？银元，拿来我先瞅瞅，可以吗？好，给。哦，这是一块大头，这是一块民国三年的大头，品相还不错，不过没有什么版别。我看一下编词，编词也没问题，东西是老的，可以收。不过你这银元从哪儿来的？抖音绝对是真的。哦，我跟你说，老板，这个东西是俺爸给我的。哦，你父亲给你的？对呀、啊。啊、呃，那不说。那代买真的。哦，这我
，结婚的时候俺爸过来都那嫁妆嘛。哦，嫁妆姻缘，哎，这我知道，啊。然后我说的这个姻缘可不得了啊。啊、嗯，穿了好多辈儿了。穿了好多辈而已。嗯。超级值钱。超级值钱。对，就是比较它这个东西比较稀有。嗯，你父亲给你说的这块银元能值多少钱？一百万，多少？一百万，一百万。对呀、啊，我的天哪，这你父亲不太懂吧？这哪有大头能值一百万的呀？那不可能不懂啊，穿多少代了？穿到俺爸这了，俺爸又给我了，他不懂，再不懂他他知道这可足贵啊！啊，传了很多代了，是的呀。那确实，这块银元呀、啊，你看是民国三年铸造的。那距今现在应该有一百年往上了，但是确实是一百年往上了，但是这也值不了那么多钱呀。这大头也就是民国的货币，就像咱们现在的人民币一样，这很普遍，很多家里面老人放的都有，这值不了一百万呀，开玩笑呢。那你说的不对啊，那俺爸不能哄着我玩啊。嗯，是这，我跟你说一下啊。像这块银元呢，我刚才也看了，品相确实没啥问题，挺好的，嗯，也没有啥伤。像这种我们收的呀，嗯，一块能给一千二，多少？一千二。你那不中，你那差距太大。那确实啊，我也觉得。上百万的东西，你给我上千，你不是开玩笑呢吗，老板？嗯，不是。嗯，主要是你再咋说，他也值不了一百万。你说不大天来，他也值不了一百万。大头里面板别很多，能值一百万的大头确实是有。嗯，超过一百万的，比如说铅制版的，或者是加制的，就甘肃加制那种，品相好了也能超过一百万。但是这普通的大头，那真值不了这么多钱。你这要不然你再打电话给你父亲问一问，是不是搞错了？我不用打电话，我直接上，直接亲自找俺爸去。嗯，我问俺爸这咋回事。我估计啊，你会不会是听错了？还有我，我想问一下，你这个结婚啊，呃，多长时间了？十多年了。十几年了。对呀、啊。呃，有个十五六年。啊，差不多。十五六年，那我我觉得啊，你有可能是听错了。你像这个银元啊，在十五六年前。估计也就能值个一两百块，你是不是听着一一两百万，对不对？相差了一个字儿，啊，有没有这种可能呢？你这种可能有有没有这种可能？我跟你说，我现在都找俺爸去。哎，对对对，我也问清楚，问明白，对，对对，你问清楚，哎，因为这个大头确实是没有值值这么多钱的。来，东西你还收着，好吧？你回去再问一问啊。那谢谢你了。没事没事没事没事。你好，想弄点啥？老板，我这有个国宝级的传家宝，你管收不管？国宝级的传家宝，对你看看。行行行，国宝级的，这是一个麒麟啊。呃，怎么回事？有什么大来历吗？还是咋回事？咦，这来历可大了。来历可大了。对。呃，那你讲讲。这个当时是啥吧？清朝的时候，嗯，俺祖上他传下来的。哦，清代的东西。对，这个东西当时为啥有啊？俺祖上可是清代的大将军啊！哦，清代的大将军。对，驻守边疆的。哦。当时有一次是啥吧？那个大叛乱。哦。后来，俺祖上直接是把他平了。哦。就是打胜仗了。啊，打胜仗了。打胜仗了，这慈禧为了奖励俺祖上，当时直接就是御赐了这个金黄金麒麟。哦，御赐的黄金麒麟，还是慈禧太后赏赐的。对，然后你这个传家宝啊，你不知道一直传到我这，传了多少代？嗯，哦，天天当宝贝供着。行，我先瞅瞅，还是慈禧太后传下来的。那你说这来头很大呀，这啊是啊，嗯、呃，那你这传家宝都一直在家里放着，今天咋拿到这儿要出手啊？哎，这是这是碰到啥事儿了？这是家道中落了。家道中落，到我这一代，嗯，说实话，只够玩了，嗯。你看我现在三四十了，现在还没结婚呢。哦，那时候想着家里有钱，哦，没有不好的干，嗯，天天都是吃喝玩乐，这不是败光了吗？哦，你这是今天准备要出手，然后，呃，买房买车，然后准备娶媳妇儿是吧？是
了。是了。哦，那这样，我想问一下，你这个黄金麒麟，所谓的黄金麒麟，你想卖多少钱？说实话啊，啊，我之前找几个专家看过了，专家看过了，对我给他拍了图片，他往上一看，啊，他说的最低最低的三百万，三百万，对，那你这给的三百万价格很高呀。你直接卖给他们多好呀！我感觉他能给我三百万，实际上能卖个上千万。哦，卖了多少我了解一点，你知道吧？哦，了解这一行。对，说的三百万，实际上能给我卖的更高。啊、哦，你是不是觉得那古玩行当，人家都说了，三年不开张，开张值三年。对，人家说值三百万，有可能他值三千万。对，所以说，啊、我想他当地的，我想你看看啊，你有没有这个实力收？哦，有没有这个实力收？嗯，说句实话啊，你拿着这个东西啊，说实话，你真是来错地方了。小岩这儿啊，主要是玩的是银元，你家传的几好多银元能值三百万，我说说我凑凑还能给你收回来。你说你弄个说这这黄金麒麟你过来，还三百万也不满意，你的意思就就是得比三百万高呀？别说三百万了。你要能收四百万，我都给你，我还省了来回跑了。哦，还担风险啊！你的意思今天想卖给我四百万？对，我要不了。首先啊，嗯、呃，这咋说呀？你看这个东西啊，我看着就不是黄金的，然后再看上面的工艺，翻砂工艺，这也不是老的。你说，你说祖上跟那个呃祖上慈禧太后赏赐下来的，这谁也没法证实的东西。所以我对这个不懂，可能他能值几千万，我这边也没有这个实力收，是不是？那么老板，嗯，中不中？你得有个价，对不对？你感觉他值多少钱？给个价。对。我出个价，我价我就不出了，我给你估个价吧。嗯。我个人觉得呀，这是一个黄铜的翻砂工艺，现代的工艺品，像这个东西呢，嗯、呃，我估计也就值个两三百块钱。两三百块钱。对。两三百块钱，带出来，老板，这东西都得给你邮院啊，三百块钱给你，给我，对，我不要这东西。问题是，我觉得你要去买的话，可能就得两三百块钱，但是我只是给你估价，我不要。你看你这老板啊，真给你了，你又不敢要了。嗯，我看你都没这个实力。呃，对对对，没这个实力，不好意思，不好意思啊。我去加料在那儿。嗯，行行行，你好，大姨，想弄点啥？老板，我想卖几个铜钱。卖几个铜钱？你看看。哦，还有，这装包起来了。嗯，行，我慢慢打开。看来这不少啊，挺重的。这是一双眼，放的。哦，以前留下来的。嗯。哇，这有铜钱，有银元呀、啊，这。这边是银元，这边是铜板儿。我先上手瞅瞅，啊。嗯，大娘，你这时间。不短了这，这这肯定以前家里面留下来的吧？嗯，这这一双眼放的那是。像这都是铜板儿，你看这都是民国的双旗嘛，民国的双旗铜板儿，这个应该好像是当五十的，不过这东西不值钱，东西是老的，但是这玩意儿不值钱，一个啊也就十块二十块的，不过这些可以，这些银元挺好，这些是半元龙。云南的，我看都是新龙，都是新龙半圆，这些还可以。你这按理来讲啊，这都是说句实话，都是家里老人传下来的，都传了好几辈了，为啥要出手啊？哎，我跟你说吧，我我跟你说也不怕你，哎呀，也不怕你笑话啊。这吧，不是俺一个儿，一个闺女。啊，一个儿，一个闺女，那不错呀，儿女双全。儿女双全，叫谁？说实话，这时候我身体也不好嘞。啊、嗯，叫谁管谁也不管，没人管。嗯，哎呀，没人管，慢慢的，我不是找找俺陈师傅，啊，叫人家管管。啊、嗯，管管是准备陈师傅说找谁谁个车车在我在车棚子那边住着，在车棚子里住的。嗯，那你这闺女儿子都咋说呀？闺女闺女儿子都好，我女儿子都不当家，都不当家。嗯，这都不是理由啊，这开玩笑的。嗯你不当家也得孝顺父母啊！我说我俺儿偷着，就我个东西在偷着背着俺媳妇。哦，家里面媳妇儿媳妇比较厉害。嗯，我也我也不想让他生气。嗯嗯，那这不是好好的吗？嗯
。不过住搓棚不是长久之计呀、啊。对，我得，这不是天能来吗？啊，天能来这车棚都没有门，没有门。嗯，哎呦。哎我叫他几个，我我叫他给他要，我叫他叫叫俺人屋里叫我想办法弄个门。嗯，他不叫我弄。哦，俺媳妇不叫。哦，媳妇儿不让弄。嗯。哎呀，这事儿弄的，说实话啊，嗯、呃，你看啊，人家都说养儿防老，养儿防老。他这像您这年纪大了，他们不管你。说句实话，你可以直接到法院去告他们。哎，你你告你小儿子，儿子是好好儿子，你、嗯、你告你他还。还岁数大，岁数都在那，都都在那干着呢。为了岁也不能搞呀。哎，都在天津了，慢慢的过吧。嗯，大姨，那你这是准备把银元卖了，装窗户、装门是吧？啊，对。哦，哎呀，你看这，按理来讲，说句实话，这你说的这些事啊，都得是你儿子、你闺女来管。你看现在你自己来想办法。哎，那我给你算一算吧，好，好不好？好。哎，这种半圆龙。嗯，我们平常收的两百块钱一块儿，嗯，像您这情况，我肯定得多少得多给点一个给你按三百，行吧？好。嗯，这大头呢，嗯，我看了一下，里面这这几个都是普通的大头，这个是酒精，这个酒精啊，我给你拿两千，嗯，然后这普通大头啊，平常我们收的一千一、一千二，这我也给你多拿点按一千三走，行吧？行。嗯，然后这小头啊。小头我们平常收的七百，再给你按九百，可以吧？可以。嗯，还有这个，这个最最值钱，这个最值钱，这个平常收的一个八九千块钱，我给你拿一万，啊。好。嗯，然后这些啊，不咋值钱，说实话，嗯嗯，这一个我给也给你按二十，你这钱不少，回去你要是真是比如说装窗户啊、装门用不完了，自己留着。不要给你儿子还有闺女上，你自己留着。你平常你需要花钱了，你不用再再嗯再给他们要了，也不好要，是不是？哎，看着挺挺不容易的。你好，想弄点啥？你好，老板啊，我发财了啊！发财了？对，你看这是个啥？金佛，金佛。对，你这金佛从哪儿来的呀？哎，这提子也提也是，我都捡个大漏。捡大漏了。天没事，我上酒馆身上我转转去了。嗯，一堆破烂东西，一堆破烂东西。我用眼一扫，仔细一看，这一个有一个铜，有一个佛啊，有个佛。我问老板这个铜佛多少钱？老板说几十块钱。几十块钱。我拿着拿着个这个佛，我搁地上抄一抄，黄金立马露出来了。你看这头我抄了，哦，金光闪闪的。你抄在头上。对。这点是啥？这就是你抄出来，这咋有点发白啊？啊，水泥印对，哦，很像水泥浆了。你认为是金的？绝对是真的，老板。你咋这么肯定呢？我因为他肯这么肯定吧？啊，我找人鉴定过了。找人鉴定过了。对。我一看那天我捡漏时候，我一看是金的，我天天往我揣兜里，东西家都不敢放，揣兜里。啊，你是留在身上？对，怕弄丢了。怕丢了。哦，你咋？你找谁鉴定的呀？我那天上网一搜。嗯，一个专家啊、哦，我把图片发给他了。哦，他立马就给我出了钱，出多少钱？两百万。两百万，立马给我出两百万，就这能值两百万？对，纯金的，还是老东西。哦，我就说，我是现在做的黄金的这么大一个，也值不了两百万呀、啊。老东西啊，他认为是老的。对，啊，值两百万，那你卖给他不得了？你跑到我这儿干嘛？他那是啥吧？他那边现在疫情，他让我过去了。啊，然后过去我过不去。哦，他们那边有疫情。你也知道那边有疫情，我过不去。那你等等呗。我还不想等了，老板，我天天装那儿，我睡不着啊。啊，特别着急。丢了。那是。我上那儿是叫你过来，你给我拿了一百五六，叫你挣三十四万块钱，到时候你再去卖给他，大家一块发财。哦，你的意思，你今天拿着这个金佛要卖给我？对。给个一百五十万到一百六十万就行。你关键你挣三十万啊、哦！让我再挣点钱。是呀。哦，谢谢谢谢谢谢。嗯、呃，但是咋说呀？这我看着这个佛呀，首先它不是老的，然后它也不是黄金的，我看着它就是铜佛。你第一眼的时候你说这是铜佛，你我觉得你眼光不错，它就是铜的。嗯
，首先你看看它这个重量，嗯，虽然挺重的，因为它是实心币，肯定是重的嘛。但是如果是黄金的话，比这要重，最起码得三倍。你说黄金比这重吗？那肯定呀！我这拿个重了，这么重了就还有，你看这这里都氧化了，黄金。这我这边我没敢抄了吧？不，你不是抄不抄的事黄金它不生锈，跟铜啊、跟银啊还不一样。黄金是不生锈的，你就放地下几千年，它也不会有锈。该怎么黄，它也怎么黄，不会说你上面生锈了，你还得抄抄才能黄。那是黄铜才是那样。你说的不是金吗？那不是金，再一个，你说这是老的，就这就这做工，这一看这也不是老的，这就是现代的工艺品，现代的工艺品不老，一点也不老。那你说的不对啊，人家专家一眼看着给我鉴定了是老东西，专家一眼看是老东西，那你还是找那个专家吧。不过我说句实话，那个专家很大几率是骗子，想骗你钱的。现在说想给你买了。这你到地方了，说实话，很有可能给你要鉴定费，要这费，要那费的，给你要钱。那不会，那专家我可相信。那可相信。对。那要不然你就等等那个专家吧，好吧。老板，我这儿弄不了这个钱啊，我真挣不了。你这油盐不是金相玉，啥时候你给他收了好东西嘞？<笑>不好意思，不好意思。叫你挣钱，你也不会挣。可能是水平还不到家。好好，老板啊，你还忙着，我还走走。行行行行行。好，你好。想弄点啥？哎呀，我这朋友借我十万块钱啊、哦哎，给我来一块银元，给了一块银元，看看这块银元到底能卖多少钱？啥情况？这算抵账了？对，行，我上手瞅瞅。二十一年的传养，我的天哪，这个币非常少见呀、啊哎！你这朋友咋说了呀？我这朋友说的非常好啊！啊、嗯，他说这块币，呃，非常少见。啊，最少能值个十五到二十左右吧，十五万到二十万。对他就是这样跟我说的。现在十万块钱给你抵抵了。对呀、啊，现在都是一直说，我欠他欠我十万，没，现在便宜给我了。啊，没钱给，就拿这块银元抵了。对，先抵。呃，我能打开看看吗？哎，可以看吧。那行，这这种银元确实是非常少见。他咋回事吧？嗯，他这个传扬啊、嗯，咱们能见到的，嗯，他有这个。二十一年、二十二年和二十三年，有三个年份儿、哦。对，但是三个年份呢，咱们能平常见的都是二十二年和二十三年，像这二十一年的非常少、哦。你知道为啥少吗？哦，你主要是原因啊，在背面。嗯，当时民国二十一年的时候啊，嗯，正赶上咱们中国正跟那个小日本打仗呢。小日本那时候欺负咱呀，哦哦，是不是？嗯、呃，然后咱们铸造的这个银元呀，嗯，嗯，啥情况？你看它有一个太阳，哦，太阳小日本的那个国旗，嗯嗯，那那个军国旗，哦，里面也有一个，对，也有一个太阳，哦，所以这这不好。另外啊，你看这上面还有三只鸟，啊，那二十二年的和二十三年的是没有这三个鸟的，啊，也给去掉了，啊，在天上飞的，那时候正赶上小日本用飞机轰炸咱。不好啊，这对不对？影响寓意不好，影响也不好，所以当时民国政府就把这个呃银元给收回了，没咋流通。我明白了，没咋流通。嗯，对，没流通，但是流通的时间短，但是也也有少量的银元给流通下来了，留保存下来了。明白了，保存下来，但是少，它的价值就高。听你这一说，嗯，好，行了，呃，先别着急啊，先别着急，还有啥说？你先别着急拿呢，啊，这块银元确实是价值很高，啊，但是我看着啊，整体因为这个彩啊，啊，太艳了，再看着明显的就是，嗯，银元碰到硫硫化物，做出来的彩，不是老彩，然后再仔细看一下这个整个的这个壁面，感觉啊压力不够，本身它这个模具啊。银元的模具，它像比如说大头啊，嗯，还有这个二十三年的，啊，它做的时间长了之后啊，它一些细节会磨，会有磨损，啊，还模具模具会有磨损，然后一些细节啊，可能就没有刚开始模具做出来的时候刚刚出来第一批的好，嗯，是吧？但是这个二十一年，它铸的铸造的时间很短，嗯，也就做了一批，啊。应该它就有一个模具啊，它就没怎么磨损，做出来的它整个细节啥的，它应该是非常漂亮的。但是你看它这个缆绳，包括这边这个
，孙相的整个这个脸呀、啊、啥的细节就不清楚，哦，整个壁面也没有流通过，模糊，那就说明他的压力不足，哦，哎，等于说有很大可能是假的。另外，咱们再看一下边词，嗯，这边词不对，上面还专门弄了一点深颜色的彩，让大家看的时候就看不清。嗯嗯，但是这个整个看下来，等于说这块币啊，它就是假的，不值钱，假的它就不值钱了，也就是现代的工艺品。嗯，明白吧？那你给谷歌价，谷歌价，对，嗯，像这银的一两百块钱，嗯，一两百块钱，我拎起来我就感觉就是银的。不会是铜的，你干嘛？你没看走眼吗？我不会看走眼。不行，这遇到这种情况，我遇到这种情况，嗯，银元给你朋友，嗯，退回去、嗯，还要你的钱。嗯，说实话，他现在没钱，你可以等两年再要。但是这个东西肯定不能抵账。好好好,好,好,好，谢谢老板，谢谢老板。没事没事没事，赶紧、啊、好，再见。好，手机。嗯、哎，对。你好，想弄点啥？哎，你好，老板，我想卖一个。俺家祖传的金关公，金关公、嗯，我的天哪，这么大的金关公，哇，好重啊，好重啊，纯金的，嗯、我的天呀、啊，乾隆年制，这时间还不短了，不短了，看来这个来历非常大呀。嗯、呃，给您讲一下吧，啊，来历啊是非常有来历，当时啊，咱们清朝的时候啊，交通并不便利，嗯，你看南方啊有漕运，漕运知道吧？哦，船队，咱们中原那边的没船，啊，有马帮，哦，都有马，嗯，马帮啊，呃，南漕运，北马帮，对对对对对对对，当时啊，俺村上啊，就是马帮的大舵主，三十六度舵舵主，哦，因为大舵主，因为啥事吧，当时人都义气啊，嗯嗯，俺村上嘞给他们一口饭吃，嗯，他们都抽签啊，三十六路人抽签，给俺村上打了一个。五财神五官门，哦，三十六个分舵的，嗯，分舵的这个舵主给你这祖上，对，呃，嗯，总共就凑钱，做了一个黄金的关公，对，五财神嘛，啊，五财神，当时的是义气讲究，不给钱、哦。那你这说的来历大了，嗯，就是马帮的总舵主。<笑>当时啊，我听俺爷说啊，当时那都数十万计的人马，哇，数十万计的人马。那你说当时的朝廷不不找你们说事吗？不不不，我们就跟现在的快递一样，并不影响其他啥东西。哦，就像现在的快递一样。对，就是马帮嘛，运货。哦，给人家运货。嗯，对。那你这马帮也在后台通吃啊。哦，那你这运，这放了这么长时间了，哎。虽然这么重，好像里面是空心的呀。你按实心的吗？啊，有响声。嗯，我也不太那应该都是空心的吧？啊，先放这上面，确实挺重的。嗯、黄金的。对。呃，家传之宝。嗯，是的。呃，那你这个这个关公，黄金关公，想卖多少钱啊？嗯，我的预计啊，是卖一千万。卖一千万。因为啥吧？你看我这大年龄了，我这人啊，长得还不帅。也不善言谈，到现在没谈女朋友。哦，想弄一千万，一步到位，找个娘们哦，想卖一千万，娶妻生子，买房买哦，还要买房买车。那肯定啊、嗯！我的天哪，咱说句实话啊，你说你这传家宝的、嗯，如果真是老的，就乾隆年间的，还是黄金铸造的。对，那你要是卖个一千万，我觉得绰绰有余。一千万都少了，老板，我说你这人真有眼光，我也看这一千万都少，一千万少了吧？我吓着你了。哦，你看能值多少钱？我姑姑能值多少钱？嗯，你要是乾隆年间的，那以前他这个，嗯，雕工，我觉得最起码得是手工的。嗯、对，但是我看着整个的这个造型上来看，嗯、我觉得不像不像手工雕的，而像电脑。嗯制出来的板做出来的，我看着这个东西，它不是老的。嗯，你说有没有可能，你们家的传家宝，嗯，被人家给你盗了，人家来个以假乱真，嗯，不可能，真的偷走了，假的留个假的，不可能。俺这个知道它的珍贵性啊，一直没有识人啊，我现在没有办法了啊，可能叫我断送啊，那就没法说了。
。那我现在不管是从他的这个做工上来讲，还从他的材质上来讲，我看着，首先他不老，你就乾隆年次这四个字这就软弱无力。如果说以前，呃，钢印砸上去的呀，他字应该是非常有力气的感觉。这现在软绵绵的，我就看着他就是直接刻上去的，电脑刻制的那种。然后它这个材质，这材质虽然挺黄的啊，不是所有的黄色的金属都是黄金，这个一看就是黄铜，黄铜的颜色。所以啊，我就感觉这个东西啊，它也就是现代的工艺品。哎，老板，你让我绕了一那把凳子，你到底你直接报价吧？我直接报价，就像这个东西，我估价的话，也就几百块钱，几百万。几百块，几百块。哎，那你不我瞎胡闹了吗？啊！我这聪明的人，我都找不着娘们儿。你看，你都想要娘们儿，我不知道你咋找的娘们儿。哎呀，你要不然找高手给你看看吧。你好，想弄点啥？老板，我想叫你看看这几个旧钱。旧钱？嗯，对，以前老钱，这都是。以前的老钱币。嗯，对。我这不是老钱币，这是盒子吧？不是，在里边的。哦，在这盒子里边。嗯，对。哦，那搁这装密呀，老板。打开。嗯，哇，哇，这不是老钱呀、啊，也能说得上老钱。对呀、啊，银元。对呀、啊，这不是都在以前捞了吗？银的。嗯，这个是钻人不错，老包浆。这是大头，不错。哎，这个是八年的，我品相一般。这这谁懂啊？我先上手看看吧。好，行行。这总共是八块银元，嗯，对，嗯、呃，这普通的大头啊，三年和十年的，嗯，是五块，这没有啥板别，这不懂，板别更不懂了。然后这个是站人的、嗯，这个是小头的，嗯，对，哎，开过小头，嗯，然后这个是八年的，嗯，不过八年的这个品相确实不咋样，这都弱打了。这不是家里祖传的，反正这都。呃，你这是咋回事？收，收破烂收回来的，收破烂收回来的。不是收的年了，是咋说啊？我是个收破烂的啊，嗯，收一旧衣服、家具，啥啥都收，反正瓶子、哦，钢啊、铁，这都收。你不会是当破烂给收回来了吧？嗯、当破烂收不回来这样，这是衣服里边放着的、啊。哦，衣服里面放一个，就这盒子。嗯，对对对。啊，连盒子一块放一个盒子，盒子里面放的有银元。嗯，对。我的天哪，那你这是捡到漏了。也算你那衣衣服多少钱一斤？那旧衣服我知道都论斤，四块，四块钱一斤。嗯，对。那你是收的价格不低了。嗯，好的，四块，赖的都是一两块。哦，知道吧？那你知道这几块银元能值多少斤衣服吗？这些东西光知道是老钱。就这大头，嗯，我们收的一千二一块，这五块六千。你呀，给我收几吨衣服嘛？五块六千，然后这个小头也就个七百块钱。小头七百，不得了。这个站人跟那个大头价格是一样的，也是一块一千二。然后这个八年的，嗯、呃，品相弱了，嗯，这也就两千块钱，啊、嗯、啊，也就两千块钱。这总共加在一起啊，估计也就万把块了。那万把块够能顶收顿衣服了？能顶多少斤衣服？四块钱一斤，四块钱一斤，一吨是两斤米。哦，你这别说了，你这运气好。捡到漏了，哎，俺这啥都有。你像以前的那些老铜钱啊，啊、哦，有时候也有，也有，就在旧衣服里面。嗯，对，旧衣服破烂里边啥都有。哦，你可以下次你再碰到这种钱，还有那个铜钱啥的，你可以留着，嗯、肯定是比你那个旧衣服值钱。有有的留着，像没还有一些字画的啥东西都有。那字画不行，我这边看不了字画、嗯。啊，还有瓷器，是反正啥都有。咋可能有瓷器啊？瓷器不是在旧衣服里边，是在老箱子里边、啊、或者哪个地方也有。那瓷器我估计肯定是不完整了，就烂了嘛。啊，烂的不行。呃，虽然我嗯这个瓷器不是太在行啊，嗯，但是瓷器它都讲究一个完整性。你要是真是烂了
，呃，有。咋说有磕碰或者啥的，那就不值钱了。档案那都是破烂，那是一堆破烂样。那对，那对，那对，对不对？那要是好好的，人家也不给你送过来了，嗯、对，是不是？呃，那这些银元今天准备怎么弄？准备出手，我要的没用，卖了。啊，对，那行。我还不如换台现金回去再收的衣服。那你这是说句实话，我估计啊，嗯、顶你一个月收收的衣服了。那差不多，也不好收现在。哎，捡到漏了，行、嗯，我给你算算。好，好,好啊，好，行行行，嗯，你好。想弄点啥？你好，老板，你这收大元宝不收？大元宝？对，没事，你先坐这儿，我先看看东西，行不行？好，好来，我我看有这实力收没有？看有没有实力收？对，我的天哪，果然是一个银元宝，上面还有五十克 A G 九九九，含量也有。嗯、呃，这元宝不值啥钱呀，又不是老的，你这东西从哪来的呀？东西从哪卖？我跟你说吧，这是个爷爷传过来的，当传家宝。哦，爷爷当传家宝传给你的。对，那时间应该不长啊。老板，你说这时间不长吗？那时间不长啊，这看着不像老的。我跟你说，俺祖上，你别吓一跳。啊，祖上吓一跳。对，俺祖上可不是简单人啊。哦，不是简单人物。你管我说这时间不长。祖上是肯定是大地主，那白白大地主，啊，俺那个县城，我姓张，俺老太爷，你这，我人是从外号啥不知道？啊，人是从外号张半城，张半城，一个县城都一半都是俺老张家的。我的天呀！我这是那看来咱们祖上真是阔过。那肯定啊，啊，那时候有钱，有钱，还有势啊，有钱有势。对，那这跟问题是祖上阔过。祖上有钱，那跟这个元宝也挨不着啊。这当时那时候文化革命的时候啊，长期。你爷爷说了？没有说。你想的？我想的。啊、哦，心里面想的。对。呃，这个能打开看看吗？可以打开。啊，行行行，来，你来开吧。好好。这放时间长了，这打不开，不好打。你看吗、嗯？咱说句实话啊，就不说这个元宝，咱就说这个盒子。嗯、就这盒子，这是塑料盒，你以前也没有这样的呀。这盒子我先配的，我才配的。啊、哦，先配的。对呀、啊。那咱们再说这个元宝吧。这一看，嗯、用手一拎就是空心的。如果是实心的，这么大个的，我估计应该在最起码得是一个五两的元宝。你要搁以前的秤一一一两是。三十六克左右，啊，你五两的话，那就多少了？将近二百克了，啊，也就二百克左右，对不对？对啊。但是现在这个只有五十克，只有五十克，这说明这个是空心的。再说工艺，你说上面还有龙，还有凤，就光看这龙凤，还有这种工艺，这就不是以前的这个工艺。你说这不是以前？对啊，以前的银锭银元宝都是浇铸出来的。其实出来很丑，哦，做工很很粗糙，并且下面啊，下面很多蜂窝，没有这么平的，呃，以及它这个银元宝啊，上面也会有落款，也会有落款，它包括它的重量的落款，有时候也会有，都是在上边，就在这里面，哦，上面包括就是啥时候铸造的，什么年月铸造的，以及哪个地方铸造的，嗯，你啊，还有它这个工匠的名字。包括它的重量上面都会有标注，嗯，都会有这样的落款。这个上面你看，就一个宝字，就这宝字，这一看就是电脑刻出来的。那我想问一下，你这银元宝，你想卖多少钱？想卖多少钱啊？卖十万一多，得卖十万多啊，十来万。你的意思就是至少得十万？对呀、啊。我的天哪，嗯、呃，要是老的呀，五两的银锭也卖不了十万。我估计能卖个一两万，差不多。但是这并且这不是老的，你不是老的，它就没有文物的价值了，它只有银子的价值。像这五十克银子，现在了不起两百多块钱。老板，你是不是没有实力？你给我说说假的。实力不实力没什么关系，这东西确实不是老的。呃，有没有可能啊，让你当传家宝留着，而不是说这个东西是老人留下来的？是的，是叫我当传家宝留的。对呀、啊，叫你当传家宝留着，这东西可能是老爷子买回去的，确实是银子，但是不老，明白吧？啊、你说这吧。来来来，东西还是你的，留起来吧。好好好，老、嗯、板。好。好好
你好，想弄点啥？哎，老板，我今年下乡收获归来，成功归来，你看我赚多少钱？我下乡收获，嗯，哇，果然是有收获呀！哎，收获满满，龙阳大头小头都有。对，我先上手瞅瞅。好，老哥这看着面生的很啊，之前好像没见过。哎，我咋说哎？我是自学成才，才刚开始下乡有球。哦，自学成才。对，我在家里边学了多长时间？学多长时间？那这个啥，因为疫情了嘛。啊，我在在家里边买了两本书。嗯，在网上买了真的假的，搁家里研究了，买了放大镜。哦,哦,哦,哦、哎，买了放大镜，有三个月吧。三个月。对，三个月。学成了。对，我感觉我自认为出师了。出师了。对。我的天哪！哎，老哥，你这也算是天才啊！哎，三个月就把银元给摸透了。是不敢当，愧不敢当啊。哎，我感觉我是有一点小聪明在里头。嗯，老哥，这两个一个大头，一个小头，嗯，这收的是多少钱？多少钱？这大头小头一个五百啊，一个五百，两个一千块钱收回来的。从一个老婆手里边收回来的。那你还别说，嗯，老哥，你这三个月啊、嗯、没白学习，捡到漏了。<笑>谢谢谢谢，我都喜欢听你这句话。你看这个大头啊、嗯，怎么着？现在不得个一千一、一千二？那你这？这就五百块钱收来了，赚了七百块钱。哎，有反正有碗饭吃都。这小头怎么着也得赚几百块钱呀、啊？小头不希望、啊、不希望赚多，反正赚个够吃的都行了。这这四个都是一天收回来的啊？对啊，这俩是另外一个人，这两个龙阳。对，这俩龙阳，重点是这俩龙阳。那我看着确实，这俩龙阳跟这两个不一样。对呀、啊，他这个这俩比这开门，比这开门。啊、对，你看上面老哥就是。老哥、嗯，我得先说一下啊、哎，这个秀，嗯，不是老秀啊，感觉不太对。你这俩龙阳，你这俩龙阳花的多少钱？一个一千，入股了。你看看，这都入股了，一个一千。对，完了，老哥，嗯，我还说呢，嗯，刚才还说这两个啊，你捡到漏了啊？那你这两个是被人家捡到漏了，啥意思呀、啊？首先啊，嗯，俩北洋龙，嗯，是吧？对。嗯，我看还都是小只版的，嗯，小只版的龙鳞都不好，但是这俩龙鳞都非常漂亮，嗯，不对，咋不对呢？我看这，你看这包浆都一眼开门，比这大。包浆你没仔细看吗，老哥？这包浆说句实话，明显的不自然，你好像刷子刷上去的。对，还有这边齿，最主要的是边齿，嗯，你看一下这边齿，我这看这边齿，明显的不对，没问题啊。没问题，你咋看的？里边还有假丝，这假丝就太假了。我，你这是两千块钱收回来的，一个一千，一个一千不两个两千？对，那你这两千是打水漂了、嗯，真银假币，真银假币，对，假的。那能值多少？值多少？嗯，估计一百来块钱。一百多块钱一个赔八百。那你一个得赔八百五，你再算着八百五，两个赔一千七，一千七。那你这两个虽然赚了点钱啊，但是你这也亏，整体是亏的，亏的不少。那你这个啊，我先跟你说一下啊，你这没研究透彻，啊、你不要轻易的下洋去收、嗯。我跟你说，你今天运气好，你收到两个真的。嗯，我之前见过一个啊，上一次他是咋回事啊？收了十几块，全部都是假的。这不应该啊！想想十几块全部都是假的，你钱没挣着，嗯，赔了大几千块。农村没有假货呀，哎，肯定有假的，嗯，哪里都有假的，有真的，得小心一点。这不行，嗯，老哥，你还得回去继续，继续努力，还得好好学习，再仔细研究研究。我这研究，我这就给我打了退堂鼓，这我这弄得心里边毛毛的。你回去好好研究吧。好好好好，谢谢老板。你好。想弄点啥？嗯，来给看看，俺妹妹的陪嫁银元能值多少钱？妹妹的陪嫁银元啊，是的，我还不简单呢。一个龙凤一角，龙和凤雕刻的还非常清楚，没咋磨损。PC 盒给了一个 AU 5 5分，这状态已经非常好了。嗯，不过你这妹妹的陪嫁银元怎么到你手上了？想起来这我都来气啊！这两天不是没上班吗？在家玩游戏啊，玩着玩着不这个电脑不知道啥时候突然出毛病了啊！电脑坏了，然后我就找俺妹拿点钱，准备换个电脑啊，不能耽误玩游戏啊。换个电脑、哎、找你妹妹啊
我说他挺高的，他不把我给绑我。啊，你自己没钱。哎，这好长时间没工作了啊。嗯，然后他不但不绑我吧，还数落我，说我这人不求上进啦，没出息啦。你说这这是当妹妹能说哥的话吗？不过你按理来讲也确实啊，你这天天不工作不上班，你天天在家打游戏，你还去找妹妹去要钱买电脑？你说这，我跟你说啊，这小妮子啊，都是翅膀硬了。之前没结婚的时候，俺家啊都是男尊女卑。我说句话，他连个劲儿都不敢劲儿。哦，找个婆家开翅膀硬了，开始反抗我了啊！咦、哦，越想越生气，越想越生气。俺这个妹妹啊，说实话一点良心都没有。嗯，俺这外甥啊，今年都四岁了。啊、哦，哪一年我不给他花个三百五百来？我这个当哥嘞，给他拿两千块钱买个电脑不给我？我说你不给我可以啊，叫我给俺外甥花的钱给我。他不认呐，一点良心都没有。他不认呐，那确实谁能认啊？你这给自己外甥一年还花个三五百块钱也不多呀。啥啥呀？他嫁出去都是外面的人了啊。那这姻缘是咋回事啊？哎，最后啊，咋说啊？最后俺大吵一架，彻关系彻底闹掰了。嗯，当时他陪嫁的时候，我都说，哪说叫姻缘给闺女了？我这个，我这个儿啊，不应该给我吗？我传给俺孙儿。俺、嗯、爸非要给他，最后我就说你交这个还给我啊，他一生气他给我了啊，把这个又给你了啊、嗯，对，你父亲给他的，你给他要回来了。当时我都不同意给他，俺、嗯、父亲非说都这一个，你都这一个妹妹，你看这妹妹弄的啥事儿啊？哎呀，你这弄的这是，说实话啊啊，你真不应该再要，那你父亲的东西他想给谁给谁，那男女都是平等的。那你说他既然给闺女了，嗯、那就是、呃、想给闺女的。啊、哦，那给你留的说不定也有。嗯，那你说这都不对了。俺父母的这个养老啊，谁来承担？不是我吗？那肯定是到时候你们两个一起来帮衬着来啊。那肯定还大头是我，你这样说大头是你，问题是你这天天在家打游戏，说实话，你到时候弄不好，你玩个电脑，你电脑坏了，连连有钱买都没有，到时候咋指望你啊？哎，咱不说这，传家宝都得给儿，这是不变的规矩。啊这你直接就给你妹妹要过来的，这都是我应得的。哎，白说那老板，嗯，传家宝啊，永远只能给儿，不能给外人。哎，哎你赶紧给我看看，我抓紧时间想买个电脑。嗯，是这老弟，嗯，你看啊，你买个电脑，嗯，也花不了多少钱。你要这个卖啊，呃，东西确实能卖点钱。像这个，因为是当时溥仪大婚的时候铸造的，算是纪念币。哦、嗯，哎，这个。价值挺高的，那能值多少钱？你看，估计值个两三万没啥问题。多少钱？两三万没啥问题。那都成，我总共都花两千块钱都行。不不不不，老弟，你听我说，哦、你这样做啊，真是不合适。你刚才也说了，就这一个亲妹妹。嗯，是的。你说你父亲给了一块这个银元，你真不应该给他要回来。哎、说句实话，你父亲不知道，哦、你父亲知道这事儿啊，说句实话，吵你一顿那都是小的。那不好还要打你，上手打你？为什么打我？俺妹妹没良心啊！你妹妹不是有有没有良心的事儿啊？你说你这，你妹妹说你啊，一点都不假。咱你，我看着你年龄也不小了啊，看着应该也快结婚的年龄了吧？还没结，还没结。嗯，好好工作，别玩太多那个什么电脑游戏了啊！哎，好好工作，以后还得找媳妇儿呢，对不对？你说的一点都不假，不能再玩游戏了。正好现在电脑坏了是吧？嗯，对，电脑坏了，正好不玩了，好好找个班上，多好呀！把这个还给你妹妹还回去，给你妹妹认个错。说句实话，你这事儿弄得真不地道。你的意思是你不熟？嗯、呃，我不熟。<笑>那你不熟，我放假了我也不给他。俺那个妹妹没良心，一点都不能惯他。我跟你说，老板。那那行那行那行。你好，想弄点啥？我想让您看看这四块银元，我值多钱？四块银元能值多少钱？对你给估个价。我的天哪，都不是简单货呀，嗯、都是垃圾货。垃圾货！我的天，四个都是大清轩山。对。哎呀，这三块大清轩山，说实话，我都是极品的呀。M S 63分，我的天哪！极品啥意思？这个水涨好吗？嗯、呃。你比如说我手上拿的这个吧，嗯，森板龙，哎，龙尾出云了、嗯，没怎么流通过，能达到 M S 级别的，就是泾渭流通的，啊，都是非常好，是那非常好，那值五百块钱不值？五百块钱？对啊，这看来这东西不是你的，你这东西从哪来的？这都是俺老岳父送给我的，老岳父送的。
，我十万不卖。你这老岳父不简单呀、啊，确实是有钱，但是这一次办的事让我非常生气，啊、非常生气。为啥这样说吧？当时俺结婚的时候啊，完、嗯啊、老岳父许给我们，就是跟我们说啊，你生个闺女，嗯，给你两万两万块钱，你要生个儿的话，啊、给的更多。哦，生个闺女，给两万现金，见面礼。嗯，嗯对。生个儿子，给他更多。嗯，对。不过他这个人有点老年思想嘛，就是有点重男轻女。那能看出来啊？嗯、那你生闺女给两万，生儿子给他更多，那明显的是重男轻女啊。那现在俺生个儿子嘞，他不提钱的事呢。那给四块银元，我这银元又不值钱，你给这啥意思嘞？哎呀，给四块银元也行啊。这不值钱的东西，在我印象中不值钱。嗯，我们那常见的大头，我一打听捏出就千把块钱，这种不过我没见过，我估计也就是一两千块钱吧。哎，看来你是对银元是真不了解。你这老丈人果然是有钱。那确实。呃，我看了啊，嗯，这个是 P C 的盒子，嗯，给个 U N C 的，嗯嗯，虽然没给分但是这说句实话，这比刚才那个还漂亮，感觉这这这这个也漂亮。你看这个是。六十三加的，嗯，呃，这个可能好像是弱了点 a 五0嗯，就这大清，就这 A 五0的，嗯，一万多，一块一块一万多。你没骗我吧？我没骗你。我给你说这话，你得负责。我有时候说不定我都卖给你。我跟你说说。我肯定负责呀。嗯。这三块更不简单，这三块就是，呃 ，MS 级别的这三块嗯，嗯，这一块都好几万。嗯。就这三个，如果你现在给我的话，我给你拿十万。嗯三块，就这三个，十万多还是十万？你的意思是？我我出价给你出十万，回收价啊、哦，回收价对十万，对呀、啊，那十万确实不少啊！你要这样说，那肯定不少呀，这加起来这加起来十几万啊、嗯，这你说说，你生个女儿给两万，给生个儿子给了十几万的东西，你还想咋着？嗯，我的意思是，这东西在我印象中，我想着连两万块钱不值了，当初不不对咱们这个承诺啊，对不对？<笑>你是对银元是真不懂，嗯，不懂。呃、嗯，这样、啊，现在国家不是说要生二胎、三胎吧？对不对？你再生了，到时候还给老丈人要？不生了，俺是没有精力去养的啊、哦。说实话，俺那想要这一个男孩就行了，要这一个男孩就行了。嗯、对，你要万一下一个生个女孩。不给给的钱少了也不不好意思收。那现在男孩女孩都一样，嗯，对不对？自己拿着这东西，我管你回去还管叫他爷看看。说实话，他爷到时候也说不定也再给一个十几万块钱嘞。哦，嗯、啊，这家庭条件都不错。嗯，对，啊，爷可能给的更多。啊嗯、<笑>那是，嗯、呃，咋弄？这今天这几个是先拿回去、嗯，还是准备出手？那我肯定拿回去啊！我的意思是。刚才你说的这话是真假？我就套套套到你的话。呃，你你放心、嗯，只要是你最近、嗯、最近要出手，我绝对只高不低给你出的这个价格。嗯、那我东西确实好东西，你看这这钻光哇哇叫啊这。嗯，这这确实没法。这都是好的。这确实没法卖给你，因为这刚给我的。那也是。你要是直接到时候老丈人问了，嗯、这这这给外份的东西呢？嗯。那你说你已经卖了，哎，不合适。他的意思都叫我好好留着，给孩子留着。那可以。不合适。说实话，说实话这东西在谁家里都是传家宝，好好留着。好好，那行，我谢谢你了吧。啊，没事没事没事。好好。你好，想弄点啥？哎，老板老板，这也是发财了。发财了。这伙计结了四个大针。大针，我这这么小的大针，哎，大头两脚，对，越小，我跟你说越值钱。民国七年，对，民国七年的两脚，对，你没有看错，还有八年嘞，没见过呀，我八年也没见过呀，八年有一元的，没听说有两脚的呀，你没见过就对了啊，都是大针，这都是名誉品，大名誉品。民国二年，我的天呀！老哥、嗯，你这是专挑没有的去捡啊？我跟你说啊，这个是啥呀、啊？这我跟你说，真是不得了。哦，这个是孙向银行。嗯，我的天哪！<笑>中华民国十六年。嘿嘿，对了，我这是第一次见，全部都是与众不同的。我跟你说，这年份，我跟你说啊，真是得一枚，管换一套房，完全没问题。哦，一枚可以换一套房子。对，我跟你说，那老板他绝对是不懂，他要懂了，他不会拿出来卖。哦，老哥是多少钱一个买的？多少钱一个？一百
，哦，一百块钱一个，对，买回来就一，另外一个就想换一套房子，最少一套房。我跟你说，没有一套房，我都不卖。哦，老哥，首先说一下啊、嗯，我也是玩银元的，不然的话你也不会来到我店里，对吧？对，你要说大头两脚啊，经常见。嗯我知道你经常经常见，但是我见的都是民国三年和民国五年的，嗯、对，两脚的、嗯，一般都是这两个年份。对，还有一个民国九年的，那确实也是，基本上算是大针了，嗯，很少见到，那个也挺贵的。对，但是你这民国二年、民国七年和八年的，正儿八经没见过。比我跟你说，比那三年五年的要少了太多了，和九年一个档次。不是，首先老哥，咱们玩银元啊，嗯、你你首先你得去查一下资料啊，嗯，你就说的这个民国二年、民国七年、民国八年就没有铸造啊，没有铸造两脚的，你这从哪弄出来的？铸造了，铸造的少。谁跟你说嘞？谁说嘞？啊，这<笑>不行，老哥，你这这不行，你这是不走寻常路啊！还有这个，这个就更了不得了。嗯、呃，这个是孙祥银行、嗯，也是很常见的一个银行。嗯、但是我们能见到的，嗯，都是民国十八年的，你整个十六年的、嗯，这就让小严整不会了。哎，十六年嘞，少，少之又少，物以稀为贵。哎呀。老哥，嗯，我先说一下啊，这个孙祥银行，在广东，嗯，只铸造了三个年份，嗯，一个是民国十三年，还有一个是十七年以及十八年，嗯，然后十三年和十七年，嗯，这两个年份的呢，就发行量非常少，铸造量非常少，包括就是存世量也非常少，对，现在一个我估计。卖个大几千没问题，嗯，但是你要说这民国十六年的就没有铸造过，跟这大头算是一路货，你也敢买？不过好在啊，嗯，好在你花钱不多，一块才一百块钱，只当买个教训，买着玩。啥教训啊？你懂不懂？我跟你说，老板，你得学习。啥叫西游币？西游币，就是因为年份少啊。行，老哥，小严是短见了。嗯，呃，这这个咋说呀？呃，这个没见到过的就不代表没有，是不是？按你说的，你得尊重大多数人的这个收藏。老哥，那行，那下面咱说一个非常铁一般的事实啊。嗯，这是银行吧？对呀，是不是得是银的？是啊，这四个连是银的不？连银子都不是，都是铜。你这个银子啥的，你都看不。你听听声音，我不听声音，你你都不懂。我跟你说，啥叫西游？这就叫西游。好吧，好吧，老哥，咱俩不是一路人。好吧，好吧，你啥都不懂。哎呀，您好，想弄点啥？你帮我看看这两块老钱值多少钱？两块老钱，嗯，这两块银元呀、啊，一个大头，一个小头，大头小头，大头是三年的，哎。看一下边吃，嗯，一眼开门，东西是老的，哦、没有什么问题。这东西从哪来的呀？这是我翻老房子翻出来的。啊，翻老房子翻出来的。啊，我听俺抓的老人都说过，啊，啊大豆大豆下一步走，是不是都可值钱？嗯，咋说呀？这个值钱的也不咋值钱。嗯，像这个普通的大头呢，像这个上面还有划伤、嗯，估计也就千元上下。哦、哎，千元上下。这个小头，嗯，估计也就七八百块钱。七八百块钱？对，他俩不是一样吗？不应该一样价钱吗那？那不一样。呃，你看啊，首先、嗯、这个小头，它是开国纪念币，也就民国刚建国的时候铸造的、哦，上面是孙中山。哦、哎。嗯，这个呢是大头，上面也写了年份了。嗯，中华民国三年，那是民国三年那个时候铸造的、哦，上面是袁世凯，他俩完全不一样。那老板，你是不是忽悠我了？按理说那个便宜的铸造的早啊，咋管他便宜了？你是不是弄反了？嗯、呃，没有弄反。嗯，刚才你还说村里面是吧？嗯，嗯呃、老人都说大头大头下雨不愁，是的，是不是？嗯，嗯说明这个大头啊。更被大家所熟知，嗯，因为你看这个开国小头呢，也就是从民国，嗯、呃
第一年，一直到民国二年，铸造的是当时的这个钱币啊，铸造的是开国纪念币，孙中山的这个孙小头。哦。然后到民国三年。一直民国四年、五年、六年、七年、八年、九年、十年，以及十一年、十二年、十三年，一直到民国的二十年，全部都是袁大头，也就二十年以后，嗯，呃，才开始铸造那个船阳。时间线上来讲，那个袁大头他铸造量肯定非常大，嗯嗯，流通，嗯，流通量也非常大。你要按正常的来讲，物以稀为贵。嗯，那孙小头他的这个存世量以及铸造量，嗯，他肯定要没大头量大。哦，正常来讲的话，应该是孙小头价格高一些。对呀、啊。呃，大头价格低，但是啊，呃，小头他版别少，他从民国初年到民国二年，他就铸造了两年。嗯。然后造币厂也就那几个造币厂在铸造，时间、哦、时间短。所以他的这个可玩性啊，就没有大头多了。呃，你像大头从民国三年一直到民国十年，民国三年、八年、九年、十年这一月的四个年份，他的版别非常多。你要是细数起来啊，现在能被大家认可的都有几千种了。大头还有另外一个名字，嗯，叫银元之王。银元之王从哪个维度来看呢？嗯，就是首先从它的铸造量上，咱们国内的银元，老银元，从民国到晚清，嗯，所有的银元里面，就大头的铸料铸造量最多。然后另外一个就是版别，属它的版别最多，所以它的可玩性，哎，可玩性非常大。哦，哎，另外呢，就刚才也说了，呃，大头大头下雨不愁，大家都知道大头，一说银元。就是袁大头，哎，是不是？对对,对，马上大头就成为银元的代名词了。是嘞。所以，哎，他的大头的价格反而比这个孙小头价格高。哦，那请您一席话，胜读时间书啊。咱到这两块银元确定要出手吗？嗯，出来吧。一般这都是老人留下来的。啊，在谁沙里啊？嗯，虽然说价值不高，但是也是传家宝。是嘞。嗯，如果不缺钱的话。可以继续留着，嗯，楚老板，楚老板，我正扯见呢，晚上找几个朋友打打牌，打打牌，嗯，哎呀，那行，确定要出手啊？好，好嘞，我给你算一算，嗯嗯。你好，想弄点啥？你好，老板，我这有个东西让你看一眼。东西想让我看一下？哎，对，来，我瞅瞅这是啥？哇，这是一块银元呀、啊，传家之宝，传家之宝，对。赵总，嗯 ，PC 的盒子，哎对，给了一个 VF 九七，能打开看吧？可以可以，随便开。行，可以可以可以。这东西家传的？嗯，也就是家传的，传家之宝啊。前前一阵子嘞，俺二爷给俺嘞，给俺孙子辈嘞一人一个。俺二爷咋回事吧？你二爷看来非常有钱呀、啊，跟给孙子辈的，只要是孙子孙女儿，一人一个，都是这种赵总。对呀、啊，都是这种龙嘞。我的天哪，那看来你二爷不简单。那不简单啊！然后他过来找你、啊，对不对？咋回事啊？二爷前一阵子从香港带回来，嗯，他之前一直给香港创业嘞，就是说打拼嘞，你知道吧？几十年了。俺、哦、二爷嘞，之前小时候家里边穷嘞，吃饭都吃不上。那确实。七十年代、八十年代，对不对？啊，那是。吃,吃都吃不上。嗯，俺二爷嘞，家里边小孩多呀。嗯，俺二爷跟着他那村嘞去跑香港去挣钱去了。哦，去香港挣钱了。对啊，一去走过五六十年，四五十年，走了四五十年了。对啊，跟那打拼嘞。哦。之前不知道啥情况，现在嘞，嗯，六六六七十了，回来了。哦。这种挣着钱了。挣着，那肯定是发财了。那那我想应该是嘞。啊。一回来，搁家里边吃饭了吗？嗯。孙子辈嘞。啊，一个人一个，一人一块一人一块,、哎、一人一块,一块不偏不向，一人一块对，一人一块我的天哪！对，你是想过来问问这个东西值多少钱？哎、对对对我敢自骗不自骗？哦，呃，这个咋说呀？这是赵总，虽然说没有分给了一个九七，九七啊是包浆、哦，应该是后边这这里，你看这是老包浆，嗯，没给分但是这块赵总啊味道非常好，嗯，让我们估价的话，嗯，这块赵总
，我估计应该在两万左右。我靠，不是吧？那么多？你以为多少？我还以为最最多万把块钱呢。哎，对，最起码得得两万左右。两万左右，嗯，真是我惨了，我二二爷不不会给那东西便宜了啊！你现在二爷爷还在家里吗？已经走了了，已经走一你了，他不走，我敢叫他卖了吗？本来说是当家宝嘞，呃，又回香港了。对呀、啊，回香港了。哦。本来我想问你看这东西值钱不值钱？啊、哦，那这确实价格价值不低。那看来二爷啊，果然是发财了。我都想着这东西要值钱了嘞。嗯。看你卖给你，我想卖点钱当路费的，找去找二爷去嘞。当。卖了当路费去找你二爷啊，投奔你二爷。那咱那个这天天搁家里种地，挣不着啥钱。嗯，一天一个月挣到一点零块钱种地，我想卖着去投奔二爷，投奔二爷去。二爷不是发财了吗？哦，好像主要是二爷没有无儿无女，打拼一辈子了。哦，现在没有子嗣。哎，对，我想过去孝顺一下他嘞，知道不知道？哦，无儿无女嘞，过去孝顺他几年。嗯，你想想，他那一万家产，对不对？嗯你想想，他要是百年之后，我需要再分一半啊？你说是不是？你在家里面咋弄啊？你在家里面比你有有媳妇儿吗？啥没有哎，他至少有钱了，别说媳妇儿，他啊，我叫几个没有哎啊？那你这媳妇儿咋弄啊？也带着过去？不要了啊、嗯！不要了，不要了，啊，爸妈都不要了。爸妈也不要了，不要钱。不是你，上回来再叫爹爸妈。不是老弟，你这不行啊！你说你二爷爷发达了，你去投奔你二爷爷，这说句实话很正常。人往高处走，水往低处流，对吧？你去孝顺你二爷爷，那你当孙子的也是应该的。是啊。但是你要说你家里面媳妇儿你不要了，你父母你也不要了，你去直接就咋说啊？算是过继还是咋回事？大哥，穷怕了，等我过去挣了钱，过去几年挣了钱之后，我回来，我给俺媳妇买套房，给俺妈给俺爸买套房，回来都一样回来，对不对？不是你这种思想不对，你该孝顺孝顺，该去奔事业奔事业，但是你这父母啊、媳妇儿，你肯定还得要呀，你还得管呐、啊。对不对？你没有钱，现在两年媳妇都给人家跑了，耶、哎，对不对？我的天啊，你这家庭咋这么复杂呀？你这今天确定要出手是吧？我要出手，明天我都走，赶紧给我钱现在。行行行行行行行，确定是你二爷爷给你的？大哥，这还有家吗？那行，我,我明天都去山岗了。行行行行行行。行行